ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ராஜ்மா கிரேவி தான் இது பெஸ்ட் டயட் ஃபுட்டுங்க இந்த ராஜ்மா கிரேவி ஒரு பவுல் வச்சு ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலே பயங்கரமாக வயிறு ஃபுல்லாகிடும் இது ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் ஸோ ரொம்பவே நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஹோல் நைட் ஊற வச்ச ராஜ்மாவை மார்னிங் ஒரு குக்கரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து குக்கரில் விசில் வைக்க போகிறேன் இது நல்ல ஹையாக ஒரு விசில் வந்தோன்னே சிம்மில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் இது கொஞ்சம் வீக கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ நான் டென் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் நம்ம வீக வச்ச ராஜ்மா அது கூட ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஆனியன் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ரைஸ் பிரான் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் பெருஞ்சீரகம் பட்டை அண்ணாச்சி பூ இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிச்சுப்போம் இது ரொம்ப ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஆனியன் இதில் ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சிம்லே வச்சு நம்ம ஆனியனை வதக்கிடலாம் இந்த ராஜ்மா கிரேவி நம்மளுக்கு சப்பாத்திக்கு ஜீரா ரைஸ்க்கு ஈவன் தோசைக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல ரோஸ் தோசை ஊற்றி இந்த ராஜ்மா வச்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம சிம்லே வச்சு இதை கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிடுவோம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதில் என்ன பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் தேவையான காரம் எல்லாம் போட்டுடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசால் பவுடர் தனியா பவுடர் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம ஏற்கனவே ராஜ்மா வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு தேவையானதை பார்த்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வேக வச்ச ராஜ்மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வேக வைக்கும் போது அதில் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இருந்தாலும் அதை கீழே கொட்ட வேண்டாம் அதுலேயும் நிறைய சத்து இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து நம்ம இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஃபைனலாக தேங்காய் பால் வேறு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போது இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போது நம்மளுடைய தேங்காய் பாலை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சால் போதும் கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் சுகர் ஆட் பண்ணிடுவோம் எல்லா கிரேவிக்குமே ஒரு பிஞ்ச் சுகர் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நான் நல்ல கசூரி மேத்தியை க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை ஃபைனலாக ஆட் பண்ணணும் இந்த கசூரி மேத்தியை நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப கசப்பாயிரும் ஸோ ஃபைனலாக ஆஃப் பண்ணும் போது கசூரி மேத்தி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம ராஜ்மா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ